ఏదైతే కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దేవాలయాలన్నింటిలో కూడా భక్తులకి అనుమతిని ఆపడం జరిగిందో దాన్ని ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఫైవ్ కొనసాగుతున్న టైంలో జూన్ ముప్పై వరకు కూడా ఈ లాక్డౌన్ ఫైవ్ కొనసాగుతుంది దానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని సడలింపుల్ని ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి పుణ్యక్షేత్రాలలో భక్తులకి అనుమతి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం ఈ నేపథ్యంలో ఆలయాలు కావచ్చు ప్రార్థనా మందిరాలు కావచ్చు షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు హోటల్స్ కావచ్చు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దానిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మార్గదర్శకాలు కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వాటన్నిటి మీద కూడా ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలు రూపొందించుకొని వాటిని ఆల్మోస్ట్ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు కూడా ఇప్పటివరకు సుమారుగా అన్ని దేవాలయాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా కనుక కంటైన్మెంట్ జోన్లో దేవాలయాలు ఉంటే కనుక అక్కడ భక్తులకి అనుమతి నిరాకరణ అని చెప్పి అనేది స్పష్టంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గైడ్లైన్స్లో కనపడుతుంది అందులో భాగంగా అరవై ఐదేళ్లు పైబడిన వయసు ఉన్నవారు కానీ ఇతరత్ర రుగ్మతాలు ఉన్నవారు కానీ గర్భిణీలు కానీ పదేళ్లలోపు పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు కానీ ప్రార్థనాలయాలకు కానీ ఆలయాలకు కానీ వెళ్లకపోవడం మంచిదని చెప్పని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సూచించడం కూడా అందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఇందుకు అనుకూలంగా దేవాలయాల్లో పర్యవేక్షించే సంస్థలు కానీ భక్తులు కానీ తగు సూచనలు ఇస్తే ఆ సూచనలు కూడా పాటించే విధంగా అవన్నీ కూడా ప్రజలకు ఉపయోగించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి అనేది ఒక మార్గదర్శకంగా పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా క్యూ లైన్లో భక్తులందరికీ కూడా కనీసం ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం తప్పకుండా ఉండాలి తప్పకుండా పాటించాలనేది ఈ నిబంధనలో మెయిన్ నిబంధన ఇప్పటికే ఈ యొక్క నిబంధనల్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని దేవాలయాలకి అధికారులు కూడా పంపడం జరిగింది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఫేస్ కవర్లు కానీ మాస్కులు ఉన్నవారికి మాత్రమే అనుమతించాలని చెప్పి అనేది క్లియర్ కట్గా దీంట్లో కూడా ఉండడం జరిగింది వీలైనంత వరకు సబ్బుతో కానీ సబ్బుతో అయితే కనుక నలభై నుంచి అరవై సెకండ్ల పాటు శానిటైజర్ అయితే కనీసం ఇరవై సెకండ్లతో పాటు చేతులు చేతుల్ని అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా శుభ్రం చేసుకోవాలని చెప్పని దీంట్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది దగ్గు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మౌ చేతిని అడ్డం పెట్టుకోవడం లేదా కచ్చీ ఫుడ్ టిష్యూ పేపర్ని ఉపయోగించుకోవాలి అదేవిధంగా ఉపయోగించే టిష్యూ పేపర్ను కూడా సరైన ప్లేస్లో దాన్ని వేస్ట్ పేపర్ని ఎక్కడ పడే ఎక్కడ పడేయకుండా నిర్దేశించే ప్లేస్లోనే ఆ వేస్ట్ పేపర్ని పడేసే విధంగా కానీ ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల యొక్క ఆరోగ్యం పిల్లలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎలాంటి అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించినా కానీ భక్తులందరికీ కూడా ఏదైతే థర్మల్ స్కాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియపరచు మొట్టమొదటిగా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా శానిటైజర్ శానిటైజ్ చేయడం థర్మల్ స్క్రాన్తో స్క్రీన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆలయ పరిస ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఆ చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ కూడా ఉమ్ము వేయడం అనేది పూర్తిగా నిషేధం అదేవిధంగా భక్తులందరికీ కూడా ఆరోగ్య శ్రాత్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలని చేసుకోవాలని కూడా సూచి సూచించడం జరిగింది ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా పార్కింగ్ ప్రదేశాలు పార్కింగ్ ప్రదేశాలు కావచ్చు ఇతర ప్రదేశాలు కావచ్చు వీటన్నిటిని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎనిమిదో తారీఖు తొమ్మిదో తారీఖు ట్రయల్ రన్ నిమిత్తం దేవాలయ సిబ్బంది కానీ స్థానికంగా ఉండే కొంత పెద్దలు కావచ్చు స్థానికంగా ఉండే భక్తులు కావచ్చు వారికి అనుమతి ఇచ్చి పదో తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క భక్తులకు అనుమతి అనుమతి సహకరించాలని చెప్పిన కూడా అందరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం తప్పనిసరిగా ఆరు అడుగులు డిస్టెన్స్ పెట్టాల్సిందే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే ఇదివరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కావచ్చు
పట్టణం కావచ్చు అన్నవరం కావచ్చు శ్రీశైలం కావచ్చు సింహాచలం కావచ్చు రోజు కూడా వేల మందిలో భక్తులు వచ్చేవాళ్ళు దాన్ని ఇప్పుడు తిరు టిటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అయితే కనుక ఏడు వేలకి కుదించి గంటకి ఎంతమందిని అనుమతించాలని చెప్పని అదేవిధంగా విజయవాడ మన కనదుర్గమ్మ ఆలయం కానీ అన్నవరం కానీ ఇవన్నీ కూడా భక్తులను నియంత్రించి పూర్తిగా కూడా ఎవరికి కూడా కరోనా వైరస్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చిన వారు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా కూడా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నాం దానిలో భాగంగా పెద్ద దేవాలయాలకి అయితే కనుక పెద్ద దేవాలయాలకి దానిలో భాగంగా ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ ద్వారా టైమ్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది వాటన్నిటికీ కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలు ఇచ్చాం కాకపోతే చాలా దాదాపు సుదీర్ఘంగా రెండు నెలల తర్వాత భక్తులకు అనుమతిస్తున్నాం కాబట్టి నేను భక్తులు కోరుకున్నది ఒకటే మీరు మీరు స్వయంగా నియంత్ర నియంత్రించుకోండి వచ్చే భక్తులంతా కూడా స్వయం నియంత్రణ చేసుకోవాలా మాస్కులు ధరించాలా శానిటైజింగ్ చేసుకోవాలా అన్ని రకాలు కూడా మీరు పరిశుభ్రతను పాటించి దేవుడి యొక్క కృపకి పాత్రలు కావాలని చెప్పని ఏదైతే ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ రెండు రోజులు కూడా ట్రయల్ రన్ కింద అన్ని దేవాలయాల్లో కూడా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కానీ సిబ్బంది కానీ స్థానికంగా ఉండే భక్తులకి కానీ అవకాశం ఇచ్చి పదో తారీఖు నుంచి అందరికీ కూడా ఈ నియమ నిబంధనలు వర్తించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ తప్పకుండా ఈ దేవు దర్శనం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి మంచి జరగాల తప్పకుండా ఈ కరోనా వైరస్ దేవుడు దయతో త్వరితగతిన నివారణ కావాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటున్నాను అంటే కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉంటే మాత్రం భక్తులకి అనుమతించడం తగదు టెంపుల్స్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తారు పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అది కంటైన్మెంట్ జోన్ అయినా కానీ నిత్య పూజ ఎక్కడ కూడా ఆగదు కాకపోతే భక్తులకు అనుమతించడం మీద మాత్రమే కంటైన్మెంట్ జోన్లో భక్తులు మాత్రం భక్తులకు అనుమతించరు ఒక్కొక్కళ్ళు దుర్గగుడి కంటైన్మెంట్ జోన్లు లేదండి కాళాస్తి ఉందని చెప్పన్నారు అది కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఉంటూ ఓపెన్ చేయరు దుర్గ కూడా అయితే కంటైన్మెంట్ జోన్లో లేదు ఇప్పుడు క్యాష్ కండల్ సార్లో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు క్యాష్ కండల్ సార్లో కూడా ఇప్పుడు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ పూర్తిగా కూడా అక్కడ ఉన్న పరిశుభ్రత ప్రకారం పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అన్నదానం కూడా అంటే ఇదివరకు లాగా వందల మందిని లోపలి కాకుండా లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ సంఖ్యతో చేయాలనేది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం అక్కడ ఉన్న దేవాలయాలు దాని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప ఇదంటే తిరుమల తిరుపతి అంటే కనుక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు దాని మీద నిర్ణయం తీసుకున్నారు మిగతా దేవాలయాలకి ఆ దేవాలయాలకి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం జరిపించుకోండి అనేది ఉన్న ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఫిట్ అయితే కనుక అవి కూడా చేస్తారు అక్కడ అటువంటి అన్ని అన్ని డిస్పోజల్స్ వాడతారు వాటిలో అన్ని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేస్తారు దాంట్లో దుర్గగుడికి కూడా గంటకి మూడు వందల మంది వెళ్ళాలనేది ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ ప్రకారం ఆరు ఆరు అడుగుల ఫీట్తో వేసుకుంటే కనుక మూడు వందల మందికి మాత్రం వెళ్లే అవకాశం ఉంది దాని ప్రకారం క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అది అయిపోయిన తర్వాత కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు కానీ సెట సెట్ గోపురం కానీ ఇవన్నీ ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం వాడే అవకాశం లేదు ప్రసాదాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్లో ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రసాదాల కౌంటర్లో కూడా పరిశుభ్రతతో పాటిస్తూ ఆ ప్రసాదాల వరకు వినియోగం కానీ అమ్మకాలు కానీ జరుగుతాయి దాంట్లో ఎక్కడ కూడా తోపులాట లేకుండా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా దేవాదాయ సిబ్బంది కూడా అటువంటి పరిశుభ్రతతోనే ప్రతిదీ గ్లౌజెస్ పెట్టుకుంటారు మాస్క్ పెట్టుకుంటారు దాని ప్రకారమే వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎలో చేసిన గొళ్ళకి ఇప్పుడు అన్ని గొళ్ళకి లేకపోవడం లేదు కదా చిన్న చిన్న గొళ్ళకి జేబులో పెట్టుకెళ్తారు వీలైనంత వరకు ఆరోగ్య సేతు యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచన వీలైనంత ఎవరైనా సెల్ ఫోన్ ఎలో చేసే వాళ్ళైతే మాత్రం కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది దాన్ని ప్రస్తుతానికి స్నానాలకి ఇంకా అనుమతి లేదు ఇంకా లేదు ఇవన్నీ కొన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈరోజు రెండు నెలల తర్వాత మనం దైవ దర్శనానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాం స్టెప్ వేజ్గా ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల తప్పకుండా ఈ దైవ దర్శనాల రూపం కావచ్చు భక్తుల యొక్క కోరిక మేరకు కరోనా వైరస్కి 
నియంత్రణ అవుతుందని నమ్మే వ్యక్తులు నేను ఒకడిని తప్పకుండా అన్నీ కూడా నిదానంగా స్లో డౌన్ అయిపోయి ఇదివరకు మామూలు రోజులు వస్తాయనేది మా యొక్క భావన కూడా ఏదేమైనా నియంత్రణ అనేది సర్కిల్ గీస్తున్నాము భక్తుల్ని టైం స్లాట్ ప్రకారమే ఎలో చేస్తారు తప్ప సోమవారం పూట ఎక్కువ వచ్చినా కానీ మంగళవారం పూట తక్కువ వచ్చినా కానీ ఒకటే సిస్టమ్ అమ్మవారు కూడా ఉందంటే గంటకు మూడు వందల మందే అదే తిరుపతికి ఎంతమందిని పెట్టామంటే అంతమందినే అనుమతిస్తాం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ మరుసటి రోజు వెళ్ళడం తప్ప ప్రస్తుతానికి భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో మాత్రం దేవాలయాలకు రావద్దనేది మేము కూడా భావిస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ ప్రకారం వెళ్తారు తప్ప ఎక్కువ మంది వచ్చినా కానీ అనుమతిచ్చే పరిస్థితి అయితే ఉండదు దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆన్లైన్లో సెల్ ఫోన్లో కూడా ఇవన్నీ అవైలబిలిటీ పెడతాం దాంట్లో వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసుకుని అదేవిధంగా సేవల్లో కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు అనవరం సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం ఉంది సుమారు గంటకి పదకొండు వందల నుంచి పన్నెండు వందల మందిని ఒక ఒక ట్రిప్కి కూర్చోబెట్టే అవకాశం ఉంది దాంట్లో వంత ఒకటి పెట్టి సేవలు చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా అంటే దూరం పాటిస్తూ అట్లా సేవలు చేసుకు వెళ్తాం తప్ప అందరినీ ఒకేసారి కాకుండా అందరినీ ఒకే విధంగా ఉండే విధంగా మాత్రం ప్రస్తుతానికి అయితే జరిగే పరిస్థితి లేదు ఆ విధంగా క్రమ శిక్షణ ప్రకారం క్రమ పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సింది అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే దేవాలయాల్లో డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ప్రకారం ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఏదేమైనా కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సాయంత్రం ఎనిమిదింటికి క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇదివరకు అయితే కానీ తొమ్మిది పది పదకొండు ఇంటి వరకు ఉండేది అలా కాకుండా ఇప్పుడు లిమిటెడ్ టైమ్స్లోనే వాళ్ళకి స్లాట్స్ ఇస్తాం ఆ టైం ప్రకారమే ఓపెన్ చేస్తారు ఆ టైం ప్రకారం క్లోజ్ చేస్తారు చూసి అదే ఇప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది ట్రయల్స్ పెడుతున్నాం ట్రయల్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఇంకా ఏమైనా మార్పులు చేయాలంటే దాన్ని ఇంకా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని అందులో లోపాలన్నీ సరి చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఎంతో తరఫున మళ్ళీ ఇంకో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనుకుంటారు రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాళ్ళ లోపాలు తెలుసుకొని వాటిని ఏ విధంగా చేయాలి భక్తులకి దేవుడి దర్శనం ఏ విధంగా ఇప్పించగలగాలి భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు ఏ విధంగా చేయాలనేది డిస్కస్ చేసుకుని తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా అన్ని విధాల దేవాలయాల నుంచి చక్కటి సౌకర్యం కల్పించే విధంగా ముందుకెళ్తుంది ప్రస్తుతానికైతే తీర్థ ప్రసాదాలు చటుకోపరాలు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికైతే పర్మిషన్ లేదు పర్మిషన్ లేవు అన్ని కూడా భౌతిక ప్రతి వాళ్ళు దేవుడిని దర్శనం చేసుకోవడం తప్ప మిగతా అన్ని కూడా కార్యకలాపాలు నిదానంగా స్లోగా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పదివేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నాం వాళ్ళకి మేము క్షేమ ప్రభుత్వం ఇచ్చి నిదానంగా జరుగుతుండగా ఇంకేమైనా అవకాశాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి ఎందుకంటే కరోనా అనేది ఇవాళ ప్రపంచ విపత్తుగా తయారైంది దాంట్లో ఎవరికి అంత తగ్గట్టుగా అంత ఇబ్బంది జరిగే పరిస్థితి కనబడుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అన్ని విధాలు సహకారం చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు కరోనా విపత్తు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి ఏదన్నా ప్రభుత్వం గుడివి ఏమైనా సహాయం చేయగలిగితే కనుక చేసే విధంగా వాళ్ళు చేసేదని ముందుకెళ్తారు లేదు అంతరాల దయాలన్నీ అంత అంతరాల దర్శనాలన్నీ క్లోజ్ అయ్యి ఎక్కడ కూడా అంతరాలయం కానీ గర్భాలయాలకి గర్భాలయానికి అయితే మనం ఎవరికి భక్తులకు అనుమతి లేదు అంతరాలయానికి కూడా ఎక్కడ కూడా దర్శనకు అవకాశం లేదు